ప్రస్తుతానికి ఇవాళ కేసీఆర్ కలుగులోంచి బయటికి ఫామ్ హౌస్ లోంచి బయటికి వెళ్తా ఉన్నాడు కలుగు లాంటిదేనా అది అంతే కదా దాంట్లోంచి బయటికి వెళ్తా ఉన్నాడు ఫామ్ హౌస్ లోంచి ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో అసెంబ్లీకి పోకున్నా పర్వాలేదు అసెంబ్లీలో ఏం మాట్లాడకున్నా పర్వాలేదు కానీ పబ్లిక్ లో మాత్రం ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో ఇవాళ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా తిరగబోతా ఉన్నాడు దేవరపల నుంచి మొదలు మొదలు పెడితే తుంగతుర్తి అరవపల్లి మీదకేని సూర్యాపేట రూరల్ ఆ తర్వాత నిడమనూరు ఆడికేని ఇట్ట 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 తిరిగి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మళ్ళా ఫామ్ హౌస్ గుట్లకి చేరుతాడు అన్నట్టు మరి ఏం చేయబోతా ఉన్నాడు తిరిగి అని అంటే ఎండిన పంటల పరిశీలన ఎండిన ప కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రికి ఉన్నప్పుడు వేసిన పంటలే అవి అంతే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రికి ఉన్నప్పుడు వేసినటువంటి నారే ఆ పంటలే ఇక ఇప్పుడు ఎండిన పంటల పరిశీలన కోసం ఎండిపోయిన పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ దిగుతా ఉన్నాడు ఇక చెప్తే సిగ్గుపోతుంది కానీ ఇదే తుంగతుర్తికి ఇలా తుంగతుర్తికి పోతా ఉన్నాడు ఇదే తుంగతుర్తికి అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు పోయింది కేసీఆర్ కరెక్ట్ గా ఐదు నెలలు అయింది ఐదు నెలల్లో ఆ ఐదు నెలల కింద ఏం చెప్పిండు తుంగతుర్తి కాడ సభలో పక్క సోదరుడు గాదర్ కిషోర్ కూడా ఉన్నాడు ఆయనే పాపం గాదర్ కిషోర్ కూడా పరిశీలన అయితే చెప్పిండు ఏం చెప్పిండు ఏం చెప్పిండు అంటే ఇలా కాళేశ్వరాన్ని ఒడిసి పట్టుకొని పట్టు బట్టి మనం తుంగతుర్తికి తెచ్చుకోగలిగినాం తుంగతుర్తిలో లక్ష ఇరవై వేల ఎకరాలకు నీరు అందిస్తా ఉన్నాం ఇలా తుంగతుర్తి ప్రజల ముఖం తెల్లబడ్డదు అని చెప్పిండు ఈ ఉత్తమాట కాదు ఇక చూడరు రాదు రే మళ్ళా ఇదో కథ ఉన్నదా లేదా ఉన్నదా లేదా ఆయన ఎందుకు అన్నాడు ఇవన్నీ రాకుంటా లేకపోతే మాట వచ్చి పాడవుతుంది ఆ మాట వస్తుంది మనకి ఎందుకు వచ్చిన బాధ ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేస్తే అయిపోయా ఇదేగా ఇక కాళేశ్వరం బాకీ ఎప్పుడో దిగిపోయిందని చెప్పి ఇక ఇదే తుంగతుర్తి కాడ బాతాల పోసెట్టి గారు ప్రాజెక్టు కట్టుకొని గోదావరి జలాలు పట్టుబట్టి ఇగో అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడులో అంటే మొన్ననే ఓ ఐదు నెలలు అయింది ఇప్పుడు ఏమంట అప్పుడు ఏమన్నాడు ఒకసారి నూరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టుకొని గోదావరి జలాలు పడిసి పట్టి పట్టుబట్టి తెచ్చుకోగలిగినాం కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా లక్ష ఇరవై లక్ష ముప్పై వేల ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి తుంగతుర్తిలో మొక్కాలు తెల్లబడతా ఉన్నాయి అయిపోయానా ఐదు నెలల కింద తెల్లబడ్డ ముఖాలు ఇప్పుడు ఐదు నెలల తర్వాత ఇప్పుడు ఎండిపోయినాయి ఎట్లా అని పోతున్నాడు ఇక కరువు పోయింది బాధలు పోయినాయి అయిపోయినాయి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఏ ఓల ఎక్కడ ఎక్కడనే ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎట్లనే ఉన్నాయి ఇలా మళ్ళా ఆడికే పోతా ఉన్నాడు బాతాల పోసెట్టి గారు పోయి పంటల పరిశీలన ఎండిపోయిన పంటల్ని పరిశీలిస్తాడట ఏమాయా మరి నీ తుంగతుర్తి నీళ్ళు ఎట్టువాయి నీ లక్ష ఇరవై వేల ఎకరాల నీళ్ళు ఏమాయి కాళేశ్వరం నీళ్ళే వస్తే ఇప్పుడు ఎందుకు ఎండిపోతుంది ఎందుకు ఎండిపోతుండే ఇప్పుడైతే ఆగిపోదు కదా ధన్వన్ ఆగిపోదు కదా దాంతో ఊట ఊట ఊటన అయితే ఆగిపోదు కదా ఆగిపోదు కదా నువ్వు గవర్నమెంట్ మారిందని ఊట మార్చుతుంగతుర్తికి నీళ్ళు అని చెప్పాడు సారు ఇక నన్నన్నాను రీ ఆయన నన్నాను రీ చూసినాక ఇగో ఇది గోదావరి తుంగతుర్తి ఏడ ఇగో బసవపురం దాటి భువనగిరి దాటి ఆ తర్వాత ఈ నకరికాలు దాటి అట్లా పోతే తుంగతుర్తికి పోతుంది గన్నవాల రిజర్వ్ అయ్యారు తచ్చేడు మచ్చి తీయలే ఇప్పటిదాకా తచ్చేడు మచ్చి కూడా తీయలే గన్నవాల రిజర్వ్ అయ్యారు ఒక నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే మా మండలే అది ఇప్పుడు ఇది కాలువలలో నీళ్లు వారాలి కదా నీళ్లు వారితేనే అది ఇట్లా రావాలి చెప్తే నిజంగానే అనుకుంటారు అయ్యో కావచ్చు మొత్తం లక్ష ముప్పై వేల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తున్నావు కొత్తగా అంటే కావచ్చు కావచ్చు అనుకుంటారు మరి కావచ్చు అయినప్పుడు ఎందుకు ఎండిపోతుంది ఇంకా మా మా మిత్రుడు ఉన్నాడు తురకపల్లి మండలంలో ఇన్కమింగ్ సేవలు పోయినాయట
అడుగుదాం ఇది పూర్తయితే ఇవన్నీ ఫోన్ లేపుతలేదు ఇక్కడ గన్నమాల రిజర్వాయరు చచ్చడి మట్టి కాదు కదా అక్కడ పార కూడా పెట్టి ఒక గడపార పోటు కూడా వేయలే ఇది ఈయనే ఉంది బసపురం ఎక్కడ దక్కనే ఉంది ఇవి దాటి అంట తుంగ తృతిగా పోయినాయట నీళ్లు ఇవి దాటి నకరకాలు దాటి చిట్యాల నార్కెట్పల్లి నకరకాలు దాటి తుంగ తృతిగా పోయినాయట నీళ్లు కేసీఆర్ చెప్తా ఉన్నాడు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది అంటే భూమి నుంచి ఆకాశం నుంచి అవి ఆకాశం నుంచి పోతాయి ఇది బసపురం కానే ఉంది ఇక గిన్నె ఉంది ఇంకా ఇటు తోక పోనే పోలే పోలే ఇంకా తోకనే పోలే కాలువడే లేదు ఆడకపోయినా అర్థం కాలే మనకి ఇక అట్లా మన రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఇలా ఇండియాలో మనం నంబర్ వన్ అయిన తలసరి ఆదాయం ఊరికే పోలే ఈ వ్యవసాయాన్ని పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా మనకు రిటర్న్ వచ్చింది మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తూనే ఉన్నది కోటి ఎనభై వేల కోట్లు పెట్టి కాలేశ్వరం ప్రయాణ కడితే ఎప్పుడూ తీరిపోయింది దాని బాకీ ఏమన్నాడు ఎనభై వేల కోట్లు పెట్టి కాలేశ్వరం కడితే ఎప్పుడో నేర్పోయింది దాని బాకీ అన్నాడా ఎంత బజవాయి మాటలు అంటే నిన్నటిదే పేపర్ తీసుకున్నాం ఆంధ్రజ్యోతి పేజ్ నెంబర్ మూడు కాళేశ్వరం వార్షిక నిర్వహణ ఏం అంచనాలు ఏమంటారు అప్పు కడతారా ఆస్తులు అమ్మాయి అన్నా అప్పు కడతారా ఆస్తులు అమ్మాయి అన్నా కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్ కు ఆర్ఈసీ హెచ్చరిక మూడు నెలల వాయిదాల కింద పద్నాలుగు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు కట్టాలంటూ నోటీసు చెల్లించకపోతే దివాలా సంస్థగా ప్రకటిస్తాం తాకట్టు పెట్టిన ఆస్తులే అమ్మేస్తాం మన బాతాల పోసేటి కాళేశ్వరం అప్పుతానే తేలే తాకట్టు పెట్టిండు మన జుట్టు తాకట్టు పెట్టిండు అని చెప్పలేదా తలకాయలు తాకట్టు పెట్టి తెచ్చిండు రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చిండు ఏమాయరా కిస్తీలు అంటే కాళేశ్వరం పని చేస్తలేదు ఆడ పడి ఉన్నది ఇంకెక్కడి కిస్తి ఇంకెక్కడి కథ ఇంకెక్కడ లెక్క అయిపోయాయి అయినా ఇప్పుడు నోటి మాట ఎప్పుడో తెలిపింది ఎనభై వేల కోట్లు అప్పు తెస్తానడా మరి ఇదేంది అప్పు కడతారా ఆస్తులు అమ్మాయి అన్నాను మళ్ళెందుకు వాడు నోటీసు పంపించుడు ఆర్ఈసేడు ఇగో ఈ మన బాతార పోసెట్టి గారు చెప్పే మాటలకు చేసే పనులకు ఇగో గిట్లుంటది అన్నట్టు వాస్తవం వాస్తవానికి కూడా తుంగతుర్తి సభలో కాళేశ్వరం దరిద్రమే పోయింది ఇక మొత్తం మొత్తం తెలంగాణ అంతా పచ్చబడదని చెప్పిను పచ్చగలేదు ఎచ్చగలేదు ఇవాళ ఏమంటున్నాడు కాళేశ్వరము ఇంజనీర్ల తప్పిదమని చెప్తా ఉన్నారు ఇంజనీర్ల తప్పిదం అంట క్లోజ్ చేయనది కాళేశ్వరము ఇంజనీర్ల తప్పిదమని మన చెప్తురు ఇక్కడ చూడరు ప్రజలారా వాళ్ళే గవర్నమెంటే కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడే Most of the water goes into the sea, untapped, unutilized, leaving behind the state dry. In order to solve the decades old don't the hat of an KCR took up the role of a chief. KCR took up the role of a chief architect. Kaleshwar and the chief architect, Kirane designer, and the people of the government, the government of the government, the government of the government, the government of the government, వేసినటువంటి వీడియో చేసినటువంటి డ్రామా ఇదంతా మరి ఈ చీఫ్ ఆర్కిటెక్ నువ్వు పోవాల్సింది తుంగతుర్తి కా కాళేశ్వరానికి నువ్వు పోవాల్సింది కాళేశ్వరానికి కదా కాళేశ్వరం కాడ నువ్వు కట్టిన పిల్లలు ఎట్లా దశకిపోయినాయి పర్యటలు వచ్చినాయి ఎందుకు మేడిగడ్డ కథం అయిపోయింది సుందిల్ల ఎందుకు మునిగిపోయింది అన్నారం ఎందుకు ఈత కొడతా ఉంది ఈ ఈడి కదా నువ్వు పోవాల్సింది ఆడికి పోకుంటా నువ్వు కట్టినటువంటి కాళేశ్వరం సత్యనాశ్రమై ఆగమైపోతే కాళేశ్వరం నీళ్ళు తుంగతుర్తికి తెచ్చిన పోతా ఉన్నావు నువ్వు తెచ్చిన తుంగతుర్తి నీళ్ళ కాడికి పోయి చూస్తావు ఇప్పుడు తుంగతుర్తి కాడ ఎండిపోయిన పంటను పరిశీలిస్తాట కేసీఆర్ ఒక్క మాట చెప్పండి నీ ఫామ్ హౌస్ లో నీ ఫామ్ హౌస్ లో ఏమేమి పంటలు వేసిన అరే చూడాలి ఇది ఎందుకైనా మంచిది నీ ఫామ్ హౌస్ లో ఏం పంటలు వేసిన నీ పంటలు ఎండినాయా ఫస్ట్ అది చెప్పు జర్రంత తడాపూర్ రా అని చెప్తున్నా చెప్తా వచ్చి పాడైతే ఇల్లు మళ్ళా ఇట్లా అంటే ఇగో ఇది కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ మంచిగా ఎట్లుంది చూడు ఫామ్ హౌస్ పచ్చైనా ఉన్నది ఇగో మంచిగా 
ఎట్లా దున్నిపిచ్చిండు చూడు ఎక్కడికి అక్కడ మంచిగా దున్నిపిచ్చిండు ఇట్లా మొక్కలు పెట్టిండు అన్ని పెట్టిండు ఓ ఇట్లా మంచి ఇదంతా ఆయనదే ఆర్కిటెక్ట్ అంటే రూపశిల్పి కాళేశ్వరం రూపశిల్పి ఆయన శిల్పి ఇగో శిల్పి ఇగో ఈడు ఒక బాయ్ ఓ ఎక్రం బాయ్ అప్పుడు అంజనేయులు పడ్డది అది అంజనేయులు పాడి చచ్చిపోయింది అంజనేయులు పాడి చచ్చిపోయిన బాయ్ అది ఇగో ఈయన ఫామ్ హౌజ్ ఈయన పాలి హౌజులు ఈయన కథ ఈయన లెక్క మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నీ దాంట్లో ఎంత ఎండింది నువ్వు రైతువే కదా పెద్ద రైతు నీ దాంట్లో ఎంత కష్టపోయిందో ఒకసారి చెప్పి తర్వాత తుంగతుర్తి ప్రజలకు చెప్పు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు రోజు నువ్వు చెప్పిన మాట ఇవాళ ఏం చెప్పబోతాం ఇవాళ మూడు గంటలకు మీటింగ్ పెట్టిండ ప్రెస్ మీటింగ్ దయచేసి నేను సూర్యాపేట ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా విలేకర్ సోదరులకు చెప్తా ఉన్నా మొన్నటిదాకా అంటే భయపడరు వీడు ఏం చేస్తాడో కొంచె 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 పడతా ఇప్పుడు ఇప్పుడు బరాబర్ అడుగురి ఎందుకంటే ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది మీరు అడగడానికి హక్కులు ఇచ్చింది అడగండి నీ కాళేశ్వరం నీళ్ళ కాలువే సార్ బసాపురం కేని తుంగతుర్తి దాకా వచ్చిన కాలువను చూపెట్టమని అడుగురి ఆ కాలువ కాడి పోదాం పరి అన్నారు పోదాం పా సార్ జర చూపి దూపా అని చెప్పు ఒకవేళ కాళేశ్వరం మాటల కేసీఆర్ ఏం చెప్తాడు ఎస్ఆర్ఎస్పి కాలువను చూపించి ఇదే ఇదే కాలువ అని చెప్తాడు చెప్తాడు ఎస్ఆర్ఎస్పి ఫ్లడ్ ఫ్లో కెనాలు కాకతీయ కెనాల్ కాలువను చూపించి ఇగో ఇళ్ళకేనే ఎన్న నీళ్ళు వచ్చిందనా నేను వచ్చినాక వచ్చినాయి ఉంటాడు నీ అంత బజవాయి నీ అంత చోరు ఇంకొకటి ఉండడు ఇవాళ పోయి ఇప్పటికైతే ఏం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చి నువ్వు చేసిన అరాచకాలే చూపెట్టింది ప్రభుత్వాన్ని అంతే ప్రభుత్వం ప్రజలకి ఐదు గ్యారంటీలు అమలు చేసే కార్యక్రమాన్ని ముంగటేసుకుంది ఓ పని అది చేస్తూనే ఇంకోవైపు ఇది చేస్తే కేసీఆర్ ఎన్ని సమస్యల సుడిగుండంలో ఉన్నావు కేసీఆర్ నీ కొడుకు మీద కేసులు అవుతున్నాయి ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో ఇరికిపోయిండు హరీష్ రావు భూ కబ్జాలలో ఇరికిపోయిండు సంతోష్ రావు మీద భూ కబ్జా కేసులు కన్నారావు వారిపోయిండు ప్రభాకర్ రావు అమెరికా పోయిండు నీ బిడ్డ తిహార్ జైల్లో ఉంది ఇన్ని సమస్యల నడుమ పోయి సామాన్య రైతు పంట ఏమైందని పలకరిస్తావు ఇప్పుడు ఓదార్పుకు రావాల్సింది నీ నీ పామ్ హౌజ్ కు ఈ సమస్యలు అండి సానుభూతి ఏమైనా చెప్దాం అనుకుంటే కూడా అది నేను మంచి పని చేసిన నువ్వు నువ్వు చేసిన లంగ పనులకు సానుభూతే రాదా ఏమనుకన్నా అయ్యో అనేటువంటి పరిస్థితి ఉందా కేసీఆర్ ను అయ్యో అనేటోడు లేకుండా అయిపోయాడు కారణం దాని కేసీఆర్ 